Marsovi izvidjački orbiter već 17 godina kruži oko Marsa i primarni cilj mu je fotografisanje površine kao i istraživanje Marsove klime i geologije, a također služi za komunikaciju sa roverima i sletačima na crvenoj planeti. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta je ova sjajna misija otkrila u Marsu i vidjet ćemo neke od zanimljivih događaja koji su obeležili istraživanje crvene planete. Krem 1996. godine NASA je lansirala orbiterka Marsu koji je nazvan Marsov globalni geodet, čiji je glavni naučni cilj bilo mapiranje kompletne površine crvene planete kao i analiza atmosfere, a također je služio kao komunikacijoni relej sa sletačem Pathfinder koji je postavio prvi funkcionalni rover na Mars, odnosno Sojourner što možete pogledati klikom na link u uglu ekrana. Marsov globalni geodet, odnosno skraćeno MGS, je bio značajan iz nekoliko razloga, pre svega jer je to bila prva nasina misija ka Marsu 16 godina nakon čuvenog Viking programa, što sam također obradio u ranijem videu, a drugo pružila nam je znatno detaljniju mapu Marsa, što je omogućilo naučnicima da odaberu pogodna mesta za sletanje budućih misija. Zamah koje je NASA imala tokom 90-ih godina, a koje je podrazumevao agresivno slanje većeg broja jeftinijih misija ka Marsu, nije se baš dobro pokazala, jer je već naredna misija koja je lansirana tokom 98. godine i koja je nazvana Marsov klimatski orbiter bila neuspešna i sagorela je u atmosferi usled proste greške u pretvaranju metričkih jedinica u imperialne, a što je bilo prilično sramotno za svemirsku agenciju poput NASA. Da stvari budu još gore, sestrinska komponenta misije iz 1998. godine, odnosno Marsov polarni sletač, je također doživao neuspeh padom na površinu, a uzimajući u obzir činjenicu da je Marsov klimatski orbiter trebao da bude nasljednik orbitera MGS, NASA je morala dobro da razmotri buduće planove za istraživanje Marsa. Naredna planirana misija koja se sastojala iz orbitera i sletača na površinu je iz ovog razloga modifikovana i odustalo se od razvoja sletača, dok je nastavljeno sa razvojem orbitera koje je nazvan D1001 Marsova Odiseja i koji je uspešno lansiran i funkcioniše i dan danas nakon više od 22 godine, čime drži rekord kao najduža misija u istoriji istraživanja Marsa. Tri godine nakon početka misije ovog sjajnog orbitera, koji svakako zaslužuje posebni video, na Marsu su mu se pridružila i dva rovera, odnosno legendarni Spirit i Opportunity, o kojima na kanalu imam čitav serijal koji preporučujem da pogledate. Međutim, ono što je ključno jeste činjenica da je orbiter 2001 Marsova Odiseja praktično kopija orbitera iz 1998. godine, što znači da je tehnološki bio zastareo već od samog starta misije i s tog razloga NASA je uveliko radila na razvoju misije sa naprednijom tehnologijom, odnosno koncipiranje Marsove izviđački orbiter. Smatram da je važno spomenuti istoriju svih ovih misija radi razumevanja konteksta i s tog razloga sam spomenuo sve ove detalje, jer su svi ovi događaji doveli do toga da je NASA kroz razvoj Marsovog izviđačkog orbitera, odnosno skraćeno MRO, praktično razvijala takozvanu flagship misiju ka Marsu, odnosno misiju sa najboljom tehnologijom i sa veoma ambicioznim naučim ciljevima. Otkrića rovera Spirit i Opportunity ukazala su da je Mars u dalekoj prošlosti imao tečnu vodu na površini, što je prilično uzbudljivo sa aspekta nastanjivosti i mogućnosti da je život nekada postao na crvenoj planeti, a to je također uticalo na naučne ciljeve misije MRO. Naučni ciljevi su sljedeći. Potraga za dokazima postojanja vode na Marsu u sadašnjosti kao i u prošlosti, zatim analiza klimatskih uslova na Marsu poput sezonskih variacija i atmosferskih cirkulacija, i analiza geologije i mapiranja površine u najboljoj mogućoj rezoluciji. Pored ovih ciljeva, MRO je imao i sekundarni cilj, a to je prvenstveno omogućavanje komunikacije sa roverima i sletačima na površini sa znatno većim protokom podataka, ali također i određivanje potencijalnih mesta sletanja za buduće misije. MRO je znatno veći od prethodnih Marsovih orbitera sa prečekom busa od skoro 3 metra na kom se nalaze brojni naučni instrumenti, a eksterne komponente koje su zakačene na bus su radio antena prečeka 3 metra i dve solarne ploče dužine 5,3 i širine 2,5 metara. Radio antena omogućava slanje do 6 megabita podataka u sekundi ka zemlji, ali je tokom redovnog toka misije planiran prenos podataka od 3,5 megabita u sekundi, što je ipak 10 puta više od prethodnih orbitera. Solarni paneli omogućavaju proizvodnju električne energije od 2000 W u orbiti Marsa, što je otprilike tri puta manje od energije koju bi isti paneli proizveli na Zemlji, a višak energije se skladišti u dve baterije na orbiteru, ukupnog kapaciteta 100 A za korišćenje tokom noćnog dela orbite. 
Što se tiče propulzivnog sistema, Marsov izviđački orbiter ima 20 potisnika različite snage koji koriste gorivo hidrazin, a koje je skladišteno u rezervuaru zapremine 1175 litara, što znači da MRO sa svim instrumentima i sistemima teži oko 2180 kg. Šest glavnih potisnika su namenjeni za ulazak u orbitu oko Marsa, šest potisnika srednje jačine su dizajnirani za ispravku putanje i kontrolu orbite, dok je osam najmanjih potisnika namenjeno za kontrolu orbitera toko misije, a pored toga MRO ima i četiri reakciona zamajca za fino podešavanje orijentacije orbitera. Na glavnom telu orbitera nalazi se šest paketa naučnih instrumenta. Kamera High Rise i optički teleskop tipa Reflektor prečnika ugledala od 0,5 metara, što ga čini najvećim teleskopom ikada poslatim ka drugoj planeti i čija pojedinačna fotografija ima veličinu od 800 megapiksela. Ovaj teleskop omogućava rezoluciju od 30 cm po pikselu sa visinu od 300 km iznad površine Marsa, što ga čini boljim čak i od teleskopa u zemljinoj orbiti čija rezolucija u proseku iznosi pola metra po pikselu. Kamera za kontekst, odnosno skraćeno CTX je crno-bela kamera sa nešto slabijom rezolucijom od 6 metara po pikselu i dizajnirana je za fotografisanje veće površine radi odabira meta pogodnih za detaljnije istraživanje putem teleskopa High Rise. Ova kamera može kontinualno da zabeleži oblast širine 30 km i dužine 160 km u jednoj fotografiji, a što omogućava češće fotografisanje radi beleženja bilo kakvih promjena površine, a također može da zabeleži i stereo fotografije. Instrument Marci, što je skraćeno za Marsovu kameru u boji, ima rezoluciju od 1 do 10 km po pikselu i omogućava uvid u sezonske varijacije na površini kao i nedeljni pregled vremenskih uslova na Marsu. Ovaj instrument je kopija kamere sa neuspešnog Marsovog klimatskog orbitera iz 1998. godine i ima sočivo kojem omogućava široko vidno polje od 180 stepeni, a što znači da sa 84 fotografije može da mapira kompletnu površinu tokom svake orbite. Instrument Krizm je spektrometar u vidljivom infracrvenom delu spektra, a njegova rezolucija iznosi 18 metara po pikselu sa visine od 300 km. Ovaj instrument omogućava stvaranje detaljne globalne mape površinske mineralogije Marsa, a na osnovu hemijskog sastava minerala prisutnih na površini moguće utvrditi prisustvo vode u prošlosti ili danas na Marsu. Instrument MCS, što je skraćeno za Marsov klimatski detektor, omogućava analizu različitih slojeva atmosfere posmatranje Marsovog horizonta u segmentima od po 5 km izad površine, što pruža podatke o temperaturi, pritisku i količini čestica u različitim slojevima, na osnovu kojih je moguće analizirati klimu crvene planete, a ovaj instrument je također kopija instrumenta sa Marsovog klimatskog orbitera. Instrument Šarad je radar koji prodire plitku ispod površine Marsa i namenjen je za analizu polarnih kapa planete, a omogućava mapiranje leda, različitih tipova stena, kao i prisustvo tečne vode ispod površine. Ovaj radar može da mapira do dubine od jednog kilometra, a njegova vertikalna rezolucija može da razlikuje slojeve do 10 metara. Pored ovih glavnih instrumenta postoje inženjerski instrumenti koji omogućavaju preciziranje Marsovog gravitacijonog polja, analizu atmosfere putem dople radara i akcelerometara, a kamera za optičku navigaciju prati kretanje Marsovih meseca Fobosa i Deimosa radi preciznije orijentacije orbitera. Marsov izvidjački orbiter je lansiran sa Zemlje 12. augusta 2005. godine putem rakete Atlas 5 i nakon 56 minuta MRO je uspešno postavljen na međuplanetarnu putanju ka Marsu. Tokom krestaranja koje je trajalo 7,5 meseci, izvršene su tri korekcije putanje paljenjem raketnih motora čime je potrošeno 27 kg goriva i testirani su brojni instrumenti i komponente na orbiteru fotografisanje meseca sa udaljenosti od 10 miliona kilometara putem kamere High Rise čime je potvrđeno da su svi sistemi u ispravnom stanju. 10. marta 2006. godine MRO se približavao Marsu i otpočela je faza ulaska u orbitu bliskim proletom iza južne hemisfere na visini od 370 km kada je šest raketnih motora upaljeno u trajanju od 27 minuta što je postavilo MRO u eliptičnu polarnu orbitu u trajanju od 35 dana. Tokom narednih pet meseci Marsov izviđački orbiter je izveo manevar aerokočenja kako bi skratio i zaokružio orbitu i to je sprovedeno kroz tri koraka. Tokom prvih pet orbita oko Marsa, čije su dimenzije bile 370 sa 44.500 km, MRO je spustio najnižu tačku orbite, tako da orbiter proleti kroz visoke slojeve atmosfere, što je dovelo do blagog aerodinamičkog očenja i tokom narednih 445 orbita, najdelja tačka orbite je postepeno skraćena na visinu od 450 km. 
Nakon toga ponovo su upaljeni raketi motori, ali ovaj put kako bi podigli najnižu tačku orbite iznad atmosfere, čime je MRO uspešno postavljen u polarnu kružnu orbitu na visini od 450 km 11. septembra 2006. godine. Dva dana kasnije, instrument High Rise je zabeležio prvu fotografiju površine i sve je bilo spremno za početak naučnog istraživanja, koje je ipak odloženo mesec dana zbog solarne konjukcije koja je onemogućila komunikaciju sa zemljom, međutim u novembru zvanično je otpočela prva naučna kampanja u trajanju od dve godine. 6. novembra 2006. godine, MRO je usikao ovu sjajnu fotografiju kratera Victoria, gdje na njegovom obodu vidimo rover Opportunity koji ga je u tom momentu istraživao, a također su vidljivi tragovi koje je rover ostavio krećući se po obodu kratera, čime je demonstrirana sjajna rezolucija kamere High Rise. U narednim nedeljama MRO je ostvario komunikaciju sa roverom Spirit koji je istraživao suprotnu stranu Marsa i orbiter je postao glavni relej za prenos podataka između rovera i kontrole misije na Zemlji, a ako želite više detalja o Spiritu i Opportunityu, preporučujem da pogledate playliste o njihovim misijama na kanalu. Krajem 2006. godine, gotovo odmah na startu misije, došlo je do problema sa Marsovim klimatskim detektorom koji je imao probleme sa usmeravanjem usled mehaničkog preskakanja unutar samog instrumenta, a kamera High Rise je također imala probleme jer su uočene greške u pikselima što je zabrinulo naučnike, ali problem je ubrzo rešen dužim paljenjem grejača instrumenta. 24. marta 2007. godine MRO je usikao ovu fotografiju regije Nili Fosae, što je bila jedna od potencijalnih lokacija za sletanje budućeg rovera Curiosity, pre svega jer su instrumenti na MRO otkrili prisustvo karbonatnih minerala po prvi put, a što je bio snažan dokaz da je tečna voda postojala na Marsu u dalekoj prošlosti. Iako Nili Fosae na kraju nije odabrana kao lokacija sletanja Curiosity-a, koji umjesto toga slete u krater Gale, o čemu će biti više reči u nastavku videa, prisustvo karbonata je bilo veliko otkriće jer je ojačalo hipotezu o vlažnom Marsu u prošlosti, a također je zabeleženo povišeno prisustvo metana na ovoj lokaciji, što mnogi naučnici interpretiraju kao potencijalni biomarker, ali ovo pitanje je i dalje otvoreno. 19. februara 2008. godine, kada je MRO usikao ovu fotografiju severne polarne regije, na kojoj vidimo liticu visine 700 metara sa nagibom od oko 60 stepeni, također je zabeležio i lavinu u akciji, a što je bila redka prilika da vidimo drastičnu i brzu promjenu na inače prilično inertnoj površini. Pošto Mars ima izuzetno tanku atmosferu, čija gustina je manja od 1% naše atmosfere, Površina je uglavnom statična i blage promjene je moguće primetiti te kada posmatramo regiju tokom dužeg vremenskog razmaka, a ova fotografija u pravom momentu omogućila nam je da zabeležimo veliki oblak prašine izazan lavinom širine 170 metara. Tokom narednih godina zabeležene su još četiri lavine, također u severnoj polarnoj regiji, a zbog čega naučici smatraju da je led ugljen dioksida glavni uzročnik za stvaranje nestabilnosti u tulu litica, jer su polarne kape sačinjene od ovakvog leda koji tokom proleća i leta sublimira iz tla, čime dovodi do stvaranja lavina na strmim liticama. Samo mesec dana nakon ovog događaja, MRO je proletao pored Marsovog najvećeg prirodnog satelita, odnosno Fobosa, na udaljenosti od 6800 km, kada je usikao najbolju fotografiju ovog tela do danas, a kako ovaj video ne bi potrajao par sati, preporučujem da za više detalja pogledate video posvećen Marsovim mesecima. Iz meseca u mesec, Marsovi izviđački orbiter nije prestajao da oduševljava, jer je 25. maja usikao ovu sjajnu fotografiju na kojoj vidimo sletač Phoenix tokom spusta na površinu, što je bio prvi put da smo uslikali sletanje na planetu od strane druge letelice, i na fotografiji vidimo Phoenixov padobran sa udaljenosti od 790 km, dok u pozadini vidimo krater Heimdall prečnika 10 km, a koji se na ovoj fotografiji nalazi oko 20 km iza Phoenixa. Phoenix je otkrio direktan dokaz da se vodeni led nalazi ispod površine severne polarne regije, a što je potvrdio i orbiter MRO koji je sačinio globalnu mapu podzemnog leda koju vidite ovde, a važna stvar je to što su podaci sa površine potvrdili naučne podatke sa orbitera. Početkom naredne godine Marsovi izviđački orbiter uslikao je ovu interesantnu fotografiju oboda južne polarne kape na koje vidimo zanimljive strukture na površini koje su neformalno nazvane paukovima. Ove strukture nastaju usred sublimacije leda ispod površine, a što dovodi do oslobađanja gasa koji biva zarobljen ispod površinskog leda i koji pronalaskom šupljina i oslobađanjem na površinu pomera čestice tamnije prašine ostavljajući zanimljive tragove. 2009. godinu obeležili su problemi sa računarom orbitera koji je četiri puta ušao u bezbednostni režim, zbog čega su naučne operacije pouzirane od avgusta do decembra dok je problem preciziran i otkriveno je da je niska voltaža baterije dovodila do spontanog resetovanja računara, 
a ovaj problem je delom rešen drugačijim programom upotrebe električne energije. Tokom naredne godine MRO je otkrio da se na severnoj polarnoj kapi nalazi oko 820.000 kubnih kilometara vodenog leda, što otprilike trećina leda prisutnog na Grenlandu, a također je na osnovu detalje analize pet svežih kratera otkriveno da se među izbačenim materijalom nalazi čist vodeni led koji je nakon nekog vremena sublimirao, a što je ponovo potvrdilo da se velika količina vodenog leda nalazi tik ispod površine. Spektralna analiza tla u pojedinim većim kraterima otkrila je prisustvo glinenih minerala, a što ponovo ukazuje da je Mars pre 4 milijarde godina imao tečnu vodu na površini, jer ovi minerali isključivo nastaju u prisustvu vode. Međutim, 2011. godine došlo je do velikog i neočekivanog otkrića, a to su takozvane ponavljajuće linije na strmim padinama. Tokom proleća i leta na Marsu, Marsova izvidjački orbiter je zabeležio neobične sezonske strukture na strmim padinama koje su izgledale kao tragovi tečnosti koje se sliva nizbrdo, što jasno vidimo na ovim fotografijama u krateru Newton i na obodima strmih padina u kanjonu Valles Marineris. Najnoviji podaci ukazuju da je to zaista tečna voda koja se sliva ni strma brda tokom letnjeg perioda na Marsu, s tim što je ova voda izuzetno slana, a što je omogućava da ostane tečna dovoljno dugo da teče ni zbrdo, pre nego što dođe do sublimacije u atmosferu. Tokom letnjih meseci na Marsu, temperatura je dovoljno visoka za postojanje tečne vode, jer ona dostiže 20 stepeni Celzijusa na ekvatoru, međutim problem predstavlja mala gustina atmosfere koja je nedovoljna za održanje tečnosti duži vremenski period. Ipak, pošto je tokom leta prosječna gustina atmosfere za malo veća nego tokom zime, usred sublimacija polarnih kapa, uslovi su taman dovoljni da se tečna voda na kratko vreme zadrži i teče po površini, a što je fantastično otkriće. Postoji alternativna hipoteza da su ovi tamni tragovi posljedica malih lavina peska i sitnih čestica, ali je teško objasniti zašto ove strukture nestaju posle određenog vremena, tako da za sada postoji naučni koncenzus da je to zaista tečna voda, a što otvara brojna zanimljiva pitanja o moguće postojanju života na površini. 2012. godine Marsovi izvidjački orbiter je zabeležio ovu sjajnu fotografiju rovera Curiosity tokom sletanja u krater Gale, a kasnije je zabeležio i samo mesto sletanja gdje vidimo rover i tragove na površini koje su ostavili raketni motori nebeskog krana. Tokom iste godine uslikana je i ova fotografija gdje vidimo vihor na Marsu, a čije postojanje su otkrili roveri Spirit i Opportunity, međutim MRO nam je pružio ovakve divne prizore gdje vidimo tragove koje ostavljaju vihori, a što je zaista prelepo. U narednim godinama MRO je uslikao i prethodne uspešne sletače koji su se spustili na Mars, poput Vikinga 1 i 2, ali također i one manje uspešne, poput sovjetskog sletača Mars 3, koji je prvi Mekva sletao na crvenu planetu, ili prvog britanskog sletača Beagle 2, gdje na fotografiji vidimo uzrok njegovog neuspeha, odnosno samo delimično rasklopljene solarne panele. Još jedna neuspešna misija je Essin sletarski apareli koji je pao na površinu tokom sletanja, a čije posljedice vidimo na ovim uporednim fotografijama, a ako želite da vidite kompletnu istoriju neuspešnih misija ka Marsu, preporučujem da pogledate video u uglu ekrana. 2014. godine MRO kao i drugi orbiteri pripremali su se za fantastičan događaj, a to je bliski prolet komete Siding Spring pored Marsa i morali su korigovati orbitu tako da tokom proleta budu sa suprotne strane planete kako bi izbjegli sudar sa česticama iz njene kome i tom prilikom je MRO uslikao najbolju fotografiju komete tokom njenog prvog prolaska kroz unutrašnji sunčev sistem od kada je nastala u ortovom oblaku. Na osnovu fotografija utvrđeno je da je jezgro komete manje od očekivanog sa prečnikom od jednog kilometra, a MRO je usikao kometu sa udaljenosti od 138.000 kilometara sa rezolucijom od 140 metara po pikselu, ali ostavit ću ovu temu za naredni video u serijalu o roveru Curiosity gdje ću je detaljnije obraditi. Do 29. marta 2017. godine MRO je obavio 50.000 orbita oko Marsa, čime je proslavio više od 10 godine istraživanja i mapirao je čitavu površinu planete u sjajnoj rezoluciji, a zbog naredne misije koja je trebala da sleti na Mars tokom 2018. godine, orbiter je izveo prvu veću korekciju orbite kako bi mogao da posmatra sleta Chinsight tokom spusta na površinu. Marsov izvidjački orbiter je usikao i rover Perseverance tokom spusta na površinu kao i nakon samog sletanja, a također je usikao i prvi kineski rover na Marsu, odnosno Zhurong. Do danas MRO je usikao preko 7 miliona fotografija površine i poslao je preko 200 terabajta podataka nazad ka zemlji, ali nažalost počeo je da pokazuje znake starosti kroz probleme sa baterijama i sistemima sa orijentacijom u prostoru, a također su se pojavili probleme sa instrumentima poput uvećanja broja pokvarenih piksela usred višegodišnje izloženosti radijacije u svemiru. 
Trenutno NASA razvija nasljednika za Marsov izvidjački orbiter i Marsov Odisej u 2001 u vidu orbitera sa najmodernijom tehnologijom koje je nazvan NEMO, a koji će nastaviti istraživanje kada ova dva veterana konačno završe svoje izuzetno uspešne misije, a što se očekuje da će se dogoditi u narednim godinama. Za sam kraj ostavio sam ovu divnu fotografiju Zemlje i meseca koju je MRO uslikao 2022. godine gdje vidimo naš maleni plavi kliker u tami svemira na razglednici koju nam je poslao naš izviđač iz orbite druge planete. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sreći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.